കണ്ണകി ജൈനകവി ഇളങ്കോവടികളുടെ ചിലപ്പതികാരത്തിലെ നായിക പാണ്ഡ്യരാജാവിന്റെ അന്യായ വിധിയിൽ വധിക്കപ്പെട്ട കോവിലന്റെ വിശ്വസ്തയും പതിവ്രതയുമായ ഭാര്യ ഭർത്താവ് നഷ്ടമായ ദുഃഖത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും വൃദ്ധരും വികലാംഗരും ഒഴികെ മറ്റു സകല ജനങ്ങൾക്കുമൊപ്പം മധുരാനഗരത്തെ തന്റെ ശാപത്താൽ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയ സ്ത്രീ മധുരാദഹനത്തിന് ശേഷം അടങ്ങാത്ത അമർഷവുമായി ചേരരാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ച കണ്ണകിക്ക് ഒരിടത്താവളമായിരുന്നു ആറ്റുകാൽ ഒരു തീജ്വാല പോലെ അവതരിച്ച കണ്ണകി എന്ന ശക്തിയെ സ്ഥലത്തെ സ്ത്രീകൾ പൊങ്കാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം വർഷാവർഷം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ആദ്യ പൊങ്കാലയുടെ ആവർത്തനമെത്ര എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ഒരുമാതിരി പേടി ഏ പേടിയല്ലേ ഏതാണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു വികാരം അപ്പൊ പിന്നെ ഭയവായിരുന്നു വീട്ടിരിക്കണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവനെ കൂടെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടേ ഒരു മാതിരി മറ്റേ പരിപാടി കാണിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കില്ല പിന്നെ വിളിക്കാം 
ഓഹോ തിരക്കെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാനും കേട്ടു യുവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസ് ഇതെന്താ പഞ്ചസാര എടുക്കാൻ ഇത്രയും താമസം ഓ പഞ്ചസാര ഞാനത് വിട്ടുപോയി ഞാനത് എടുത്തു വരാം താനും ബെഞ്ചമിൻ ഗ്രഹമിന്റെ ശിഷ്യനായല്ലേ അതിലെന്താ അത്ര തെറ്റ് ഇതിൽ തെറ്റും ശരിയൊന്നും ഇല്ല പ്രദീപ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പണി ഒത്തല്ലേ തുടങ്ങിയത് അന്ന് നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു രാവിലെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് മുമ്പും വൈകുന്നേരം മൂന്നരയ്ക്ക് ശേഷവും കയ്യിൽ ഒരു പെന്നി സ്റ്റോക്ക് പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതെ എന്നിട്ട് നീ തന്നെ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു പോയതാ റഫീക്കെ ഒരാളെ നന്നാവാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലേ ഇതിന് പിന്നിൽ താനായിരിക്കും ഞാൻ ഊഹിച്ചു എടോ റഫീക്ക് തന്നെ പോലുള്ള ഡേ ട്രേഡേഴ്സ് ദിവസവും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ബ്രോക്കേഴ്സിന് ലാഭം പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേരില് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു സിഗ്മ കൺസൾട്ടൻസി ഇറ്റ് ഇസ് എ മിഡ് ക്യാപ് വിച്ച് എ സൂൺ ഗോൺ ടു ബി എ ലാർജ് ക്യാപ് ഹി ഈസ് കറക്റ്റ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആർ സോളിഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ റഫീക്ക് ഓൺലി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മേക്ക് ബിഗ് മണി നോട്ട് സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഐ ആം നോട്ട് എ സ്പെക്കുലേറ്റർ ഹേ കം ഓൺ യു ആർ ഡിസ്മിസിങ് ദ എൻറ്റയർ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒരു മിനിറ്റ് ആ രാഹുൽ റിലാക്സ് മാൻ ഐ ആം ഡിസ്കസിങ് ദ ഹൗ കാൻ യു ഡിസ്കസ് സച്ച് ഡൈ നീ കട അടച്ചോ അടച്ചു ഡൈ ആ സഞ്ജയന് പേ പിടിച്ച ലക്ഷണമുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര തവണ വിളിച്ചെന്നറിയാമോ ചെറുക്കൻ അവൻ കൊളവാക്കോടെ അവനെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ഡെയ് നാളെക്കുള്ള ദ്രാവകം വാങ്ങിച്ചോ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നീയേ വീൽ ബീഫ് വാങ്ങിച്ചോ അതിനെ പറ്റി പറയണ്ട അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഡേ രാധിക വന്നു തോന്നും ഞാൻ ഞാൻ വിളിക്കാം ശരി പ്ലീസ് യു ഹൈ കലത്ത് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയ ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്തെ കലവും തവിയും ഒക്കെയാ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നാളെ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പുല്ല് വലിച്ചാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നല്ല മധുരം കിട്ടൂല നിങ്ങൾ നന്നാവൂല ഏത് ലെവൽ വരെയായി ഓ സെക്കൻഡ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതൊരു ബോറം കളിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു മാക്സ് പെയിൻ കളിച്ചോണ്ട് ആഹാ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ജോലി ഒന്നും ചെയ്തില്ല മനഃപൂർവ്വല്ലോ ഞാനൊരു കളിപ്രാന്ത് ഒക്കെ തന്നെ പക്ഷെ കളി തൊഴിലാമ്പഴാ പ്രശ്നം ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതാ റയാനായി കോൾ സെന്ററിൽ ഇരുന്ന് സായിബമാരെ പറ്റിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് രണ്ടു മാസം അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഗെയിം ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു നല്ലതെന്ന് ഒടുവിൽ അതും ഇല്ല ഇതും ഇല്ല എന്നാലും എന്റെ കെട്ടിയോ ഇങ്ങനായി പോയില്ല ദൈവമേ എന്നാ പിന്നെ നീ പോയി വേറെ ആളെ നോക്കി ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വരും ഇതിന്റെ ഒരു കുറവോട് ഉണ്ടായിരുന്നു അധമവികാരങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങാതെ തൃഷ്ണ നിയന്ത്രിക്കുക അധമവികാരങ്ങളിൽ ആനന്ദിച്ചാൽ നീ ശത്രുക്കൾക്ക് പരിഹാസപാത്രമായി തീരും ആഡംബരങ്ങളിൽ മതിമറക്കരുത് അത് നിന്നെ ദരിദ്രനാക്കും കയ്യിലൊന്നുമില്ലാത്തപ്പോൾ കടം വാങ്ങി വിരുന്ന് നൽകി ഭിക്ഷക്കാരനായി തീരരുത് ഈ പുല്ല് വൈകുന്നേരം തുടങ്ങിയ ഇന്ന് എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം വേണ്ട വേണ്ട തലക്കരിച്ച് അല്ല മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക ഇവിടെ എന്തോന്ന് അത്ര ചിരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തുണിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ കാലത്ത് എഴുന്നേക്കുന്നത് ഈ കൊലച്ചിരി കേട്ടോണ്ട വൈകുന്നേരങ്ങളും ഒന്നും സ്വൈര്യം തന്നൂടെ എന്റെ മത്തായ്ച ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് മനസ്സമാധാനത്തോടെ കേക്ക് താനൊന്നും പറയണ്ട അടുത്ത അസോസിയേഷൻ മീറ്റിംഗ് ആവട്ടെ വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യാം ഇന്നത്തോടെ ഇത് സ്വമേധയാ നിർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ രാഘവൻ അറിയാലോ ഈ മത്തായിയെ 
ും <laughs> 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 ഇത് ശരിയാവില്ല സോണിയ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്പേഴ്സ് പോലും അറിയില്ലെന്ന് വെച്ചാ ഇങ്ങനെ പോയാൽ കാനഡയിലേക്കൊന്നും പോവേണ്ടി വരില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും എടോ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ബട്ട് യു ഷുഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് യെസ് മാഡം ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഇരിക്കാം അടുത്ത ആഴ്ച ഡെൽഫ് എക്സാം എന്ന ഓർമ്മ വേണം ശരി മാഡം അപ്പോൾ ഡെൽഫ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നുള്ളൂ ഗുഡ് ഓക്കെ ബൈ ബൈ ആ പിന്നെ ആ തൻ്റെ ജെൻഡർ മുഴുവൻ പോയി കിടക്കുക കേട്ടോ യുൻ വോളല്ല ആ വോളാണ് പ്ലെയിൻ മെയിലാണ് ഓക്കെ ആ റഫീഖിൻ്റെ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കങ്ങ് ചോറിഞ്ഞു വന്നതാണ് എന്നും ഞാൻ അവനെ പോലെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാ അത് കളപ്രതിവേ ഒരാൾ നല്ല രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പലർക്കും ഇളക്കം ഉണ്ടാവും സിഗരറ്റ് ഉണ്ടോടാ ആ അതിനകത്തുണ്ട് ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഏത് ആ ഇതോ ഇത് നമ്മുടെ പോള് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുത്തന്നതാണ് കൊള്ളാം ഇത് എന്തിനുള്ള ലൈഫിലേക്ക് ലവ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് ഏഹ് താരെന്തിനാണോ ഇനിയും ലവ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓൾറെഡി ധാരാളം ലവ് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എത്ര നേരായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുക പ്രദീപ് കുറച്ചുകൂടി താമസിച്ചിരുന്ന ഞാൻ കാർ എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയേനെ അത് കൊള്ളാം എന്റെ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് സ്ഥിതിക്ക് എന്നെ ജോസഫിന്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് വേണ്ട ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റൂ താമസിച്ചോണ്ടല്ലേ പ്രദീപ് ഞാൻ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നേ ഈടായ നീ ഒന്നും ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെന്താ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ സിനിമ ഉണ്ട് മാം ഏതാ ജൂലേജിയം ജൂലേജിയം എത്ര മണിക്കാ ഇതാ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും ഓക്കെ എന്നാ നിങ്ങൾ വേഗം പൊക്കോളൂ താമസിച്ച ഏറ്റവും പിന്നിൽ പോയിരിക്കേണ്ടി വരും വേഷം കണ്ടില്ലേ വേഷത്തിന് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം ഇതുപോലെ ഓരോ വേഷം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് ആണുങ്ങൾ കണ്ട്രോൾ പോണത് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ പീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ പ്രദീപ് ശരിയാണ് എല്ലാം പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാ ജോസഫേ ഈ പ്രദീപിനോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതാ അയ്യോ ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് നമുക്ക് വലിയ പരിഷ്കാരമൊന്നുമില്ല ഈ സദാചാര ചിന്ത ഉണ്ടാവുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇത്ര വലിയ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മാഡം വരുന്നില്ലേ ഞാൻ കണ്ടതാ തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു വേഗം ചെല്ല ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സലൻ മൂവിയാണ് നമുക്കത് കണ്ടിട്ട് പോയാലോ ഞാൻ റെഡി ഏഹ് ഇടോ ജോസഫേ നിനക്ക് വട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ആർട്ട് പണമാണോ എനിക്കിതൊന്നും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല നീ ആ താക്കോലിങ്ങ് വന്നേ ജോസഫ് ഒരു ദിവസം വീട്ടിലോട്ട് വരണം കേട്ടോ നാപ്പത് രൂപ കുറച്ച് കൂടുതലാണോ അപ്പൊ ഇത്രയാ നാപ്പത് 
വിദ്യ ഞാൻ സഞ്ജയ രശ്മി പോകുന്നു സഞ്ജയ രശ്മി അതവരൊന്നുമില്ല അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ സഞ്ജയ് പണ്ടേ ഇങ്ങനായിരുന്നോ ഓ ഞാൻ കാണുന്ന കാലം തൊട്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെ അവന് നല്ല ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഭയങ്കര ടെൻഷനാ നീ എപ്പോഴെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്തോ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇല്ല ആ എന്നാ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം ക്യാഷ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ആദ്യം നല്ല പോലെ എണ്ണി നോക്കും എന്നിട്ട് കൗണ്ടിംഗ് മെഷീനെ വെച്ച് നോക്കും പിന്നെ എണ്ണി നോക്കും എന്നിട്ട് തെറ്റിക്കും ബാങ്കില് ക്യാഷിയർ എന്നാലും ആരവന് ഈ പണി കൊടുത്തെന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കും താനെന്താ ഇറങ്ങാത്ത അതിന് ഞാനെന്തിനാ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് തന്റെ അടുത്ത് അകത്ത് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ എടോ ഇന്ന് ചിലപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് താമസിക്കും കാർ എന്റെ ഇരിക്കട്ടെ ഒന്നാ ഗേഡിന്റെ അടുത്തോട്ട് നിന്നാ മതി തനിക്ക് ഓട്ടോ കിട്ടും ഓട്ടോയി പോവാനോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ തേർട്ടീന്തിന് മുമ്പാണല്ലേ പേയ്മെന്റ് തരേണ്ടത് ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയാം ആ ഏതാ ആനിയെ പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശകടം വാനിറ്റി വാൻ അത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ആരുടെ വാനിറ്റി ചെയ്തത് പി പിയുടെ പി പിയോ അതെ പ്രണവ് പ്രഭാകർ പി പി എന്ന് വിളിക്കാനാ പുതിയ ഉത്തരവ് ഓ ഇതെനിക്കൊരു പുതിയ അറിവാണ് ഇവിടെ ഈയിടെയായി എന്നും പുതിയ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ശരിയാ കുറച്ചു നാളൂടി കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിനായി ആർക്കും പുറത്തു പോകേണ്ടി വരില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതറിയാൻ രശ്മി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ 
അത് പറയണ്ട അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഏതായാലും വന്ന കാലം നിക്കാതെ രശ്മി ഇരിക്കെ സാർ ഇത് എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് സാർ ഫൈസലിന്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലേ ഉടനെ അടുത്ത കോള് വരുന്ന ഹെഡ് ഓഫീസ് മാധവനെ പോലെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പോയേനെ പക്ഷെ തനിക്കറിയാലോ എന്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഇപ്പം മൊബൈൽ ഒന്നുമില്ല കാര്യവും നടക്കില്ല എന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ ചോദിച്ച ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നോക്ക് അടുത്തത് എട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും ചെകുത്താൻ കൂടിയ പോലത്തെ അച്ഛല നേരത്തെ പ്രവൃത്തികൾ പിന്നെ ഫാദർ ചന്ദനപ്പള്ളി കരുതിയാ ഞാൻ എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നത് സിസ്റ്ററെ അത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ അച്ചടക്കത്തോടും ഭയഭക്തിയോടും കഴിയുന്ന വേറെയും കുട്ടികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിനി അവരും പിഴയാകുമെന്നാ എന്റെ പേടി സിസ്റ്റർ കൊടുത്ത പടം പകർത്തി വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ വിശേഷം വേറെ നോക്ക് ദേ ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല കടലാസും ക്രയോണും ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനമല്ലേ പക്ഷേ തൽക്കാലം നീല വേണ്ട കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നീല വേണ്ട ഒരു നാല് മുട്ട എടുക്ക താറാവാ അല്ല കോഴി ഈ ഉണ്ണിയപ്പ ഫ്രഷ് ആണോ രായപ്പ പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന പിന്നെ ഞാനിത് ഇവിടെ ഇന്നലെ കണ്ടതോ ഞാനിപ്പോലില്ലേ രായപ്പ ഈ നാട്ടിലെ നീതി നിയമവുമില്ലാത്ത രായപ്പന്റെ ഭാഗ്യം അങ്ങ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ സാധനം മൂന്ന് ദിവസം കടയിൽ നിന്ന അന്ന് കടയിൽ ഷട്ടർ വഴും ആഹാ ഇതാ ക്രിക്കറ്റ് മാനേന്റെ മോളല്ലേ കൂടെ ഏതാ മുടി കെട്ടിയ സാധനം സംഗതി പെസകാണ് ഹലോ പ്രസിഡന്റ് ആണേ മാനോ വീട്ടിലില്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് 
ടണ്ടുൽക്കറിന്റെ ബാറ്റിംഗ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കേ ആ എപ്പോഴും ടണ്ടുൽക്കർ അടിയും കണ്ടോണ്ടിരുന്നാലേ മോളെ വല്ല ആസാമികളും അടിച്ചോണ്ട് പോവും ഇത് എന്ത് വർത്തമാനോ മത്തായിച്ച പെങ്ങള് പുറത്തോട്ടൊന്നു വാ ഇതാ മോള് ഇവിടെ ഒരു മുടി കെട്ടിയതുമായി രണ്ടു മണിക്കൂറായി സൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആരാ അഞ്ജലിയോ അല്ല അശ്വതി വെറുതെ അതും ഇതും പറഞ്ഞു നിൽക്കാതെ കൈയോടെ വന്ന എന്തിനാ മത്തായിച്ച ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്കൊക്കെ പോകുന്നു രാജപ്പൻ അതൊക്കെ പറയാം ഒരു അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് തനിക്കെന്തറിയാം ഇതൊക്കെ മുളയിലെന്നുള്ളേണ്ട കാര്യങ്ങളാ എന്തൊരു രുചി വിശ്വാസം അത്രയും വിഷമാ ഇന്നലെ അന്നമ്മ വിളിച്ചപ്പോ പറയുവായിരുന്നേ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓർഗാനിക് ഫുഡ് മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു നിയമം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് രാജപ്പ ഒരു പത്ത് നാളുകൂടി പോയി എനിക്കൊരുമാതിരി ചൊറിഞ്ഞു വന്നാണ് എന്തൊരു പുച്ഛം നാട്ടിലേക്ക് അത്ര മോശമാണെങ്കിൽ ഈ അക്ക നിങ്ങളിന്നങ്ങനെ കിടന്നാ പോരായിരുന്നു എന്തിനാ തിരിച്ചു വന്നേ അതിന് പോയെങ്കിലല്ലേ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റൂ പാലായിൽ എവിടെയോ ഒട്ടുപാലെടുത്ത് വിറ്റ് നടന്ന ഇയാളെ ഒരന്നാമ വന്ന് കെട്ടി ഇവിടെ ഇട്ടേച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജോലിക്ക് പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് കണക്ഷൻ ഓ അത് ശരി ഹലോ റഷ്മി സഞ്ജയ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ റിപ്പോർട്ടർ എക്സ് മോഡൽ നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആങ്കർ അമ്മ പഴയകാല നായിക രാധ അച്ഛൻ ബിസിനസ്മാൻ മധുസൂദൻ നായർ ഭർത്താവ് യൂണിയൻ ബാങ്കിലെ എംപ്ലോയി സഞ്ജയ് നായർ വീട് കവടിയാറിൽ അമ്മ റൈറ്റ് സോ വി ഫൈനലി മീറ്റ് യെസ് സർ തനിപ്പോ എന്നെ എന്താ വിളിച്ചത് സർ ഡോൺ കോൾ മീ സർ കോൾ മീ പി അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ബോംബെയിലും ഹോങ്കോങ്ങിലും എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ സെർവിളി ഇച്ചിരി പഴഞ്ചനാണ് ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് സോ യെസ് സർ അഗൈൻ സർ സോറി സോറി പി പി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഹൗസ് എവറി തിങ് ഗോയിങ് നാളത്തെ പൊങ്കല ലൈവ് കവറേജ് താനല്ല ചെയ്യുന്നത് തയ്യാറെടുപ്പ് എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഐ യു റെഡി ഐ എം റെഡി പക്ഷേ എന്ത് പക്ഷേ സംതിങ് റോങ് ഹേ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എവറി തിങ് ഇസ് ഓൾ റൈറ്റ് ലുക്ക് റാഷ്മി ഞാൻ ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ബോസ് അല്ല ഇഫ് ദേർ ഇസ് എനി പ്രോബ്ലം എന്നോട് തുറന്നു പറയാം ഓൺലി ദെൻ ഓഫീസ് വർക്ക് വിൽ ഗോ വെൽ അല്ലേ അതെ എന്നാ പിന്നെ എന്നോട് ആ പക്ഷിയുടെ മീനിങ് പറഞ്ഞൂടെ അത് പി പി എല്ലാ തവണയും ഫൈസലാണ് എൻ്റെ ഓൺലൈൻ എഡിറ്റർ ഇന്നാണ് അറിയുന്ന അയാളെ നോയിഡയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയെന്ന് പക്ഷേ ഫൈസലിന് പകരം വേറെ എഡിറ്ററിനെ ടീമിൽ ഇട്ട് കാണുമല്ലോ അതുണ്ട് എന്നാലും ഫൈസലിൻ്റെ അത്ര ശരിയാവില്ല അതെന്താ ശരിയാകാത്ത പി പി ഫൈസൽ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് അതെങ്ങനെ തനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ എപ്പോഴും ഫൈസലിനൊപ്പമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം അയാളുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് സ്വിരി ഫൈസൽ തനിക്കൊരു സൂപ്പർ എഡിറ്ററായിട്ട് തോന്നും ബിക്കോസ് യു ഹാവൻ വർക്ക് വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർ പ്രൊഫഷണൽ ഗെറ്റ് ഇതാണ് വാസ്തവം യു മൈ നോട്ട് അഗ്രി വിത്ത് വോട്ട് ഐ സേ പക്ഷേ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ ദറ്റ് യു കാൻ കോൾ എ പ്രോപ്പർ ടി വി പ്രൊഫഷണൽ പണിയില്ലാത്ത സിനിമ സംവിധായകർ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത പഴയ നടന്മാർ എക്സ് റേഡിയോ അനൗൺസേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എന്താ രശ്മി ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ആണല്ലോ പക്ഷേ ഇനി ഇത് ശരിയാകത്തില്ല കാരണം ഇന്ന് ഈ ചാനൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രശ്മിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യെസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 
ഈ ചാനൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പല മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ടോട്ടൽ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ സ്ട്രേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ടേക്ക് ഓവർ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് ഈ പ്രോസസ്സിൽ പല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും മെനി പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ചേഞ്ച് ഇസ് ഇനവിറ്റബിൾ ആൻഡ് നമുക്കിതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഗുഡ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഓരോരോ എംപ്ലോയീസിനെയും പെർഫോമൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഇടയിൽ യുവർ വർക്ക് ഹാസ് ഇംപ്രസ് മീ ദ മോസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഇഫ് യു കണ്ടിന്യൂ ലൈക്ക് ദിസ് സ്കൈ നെറ്റ്വർക്ക് ലൈസ് യുവർ ഗ്രേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ യു ഈ ചാനൽ ഒന്ന് എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഒന്ന് ഉടച്ച് ലുക്ക് വാട്ട് ഐം ട്രൈ ടു സേസ് തന്നെ പോലെ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് വേണം ഓക്കെ സോ തന്റെ സഹകരണം എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ ഷുവർ ഗുഡ് I knew I could expect that answer from you. <laughs> By the way, what are you doing in Vanity Van? Yes, I am doing it. In Kerala, there is no TV channel in Vanity Van. That's why this channel is a Vanity Van. I will tell you that in the spotlight, there is a Vanity Van in OB Van. It's exclusively for your leadership. Oh, thank you. PP, thank you very much. In the first time, I will tell you that 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 I will tell you that. താൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ തീരുമാനം ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് സാർ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അഗൻ സാർ ഓ സോറി ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിൻ ദിസ് നോ നീഡ് ഫോർ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ടുമോറോ താങ്ക് യു പിപി സോ കാൻ ഐ ലീവ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി കെയർ ഓൺ ആൻഡ് റഷ്മി എസ് പിപി തന്റെ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് എന്താ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ചോദിച്ചുന്നേ ഉള്ളൂ ജോലിയല്ലേ ഒരു നിക്ഷേപകന്റെ അറിവിന്റെ അനുപാതമാണ് നിക്ഷേപത്തിന്റെ വളർച്ച ഓ മതി സോറി ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ ആ വോളി ഒന്ന് കുറച്ചാ പോരെ അസുഖം മനസ്സിലായി നാളെ രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കാനുള്ളതാ ഉറങ്ങണം രാവിലെ ഞാൻ എണീപ്പിക്കാം ആ റേഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് എന്താ രാഹുൽ രാഹുൽ എനിക്ക് വ്രതം ഉള്ളതാ
അനാവശ്യമായി ചുറ്റി തിരുന്ന പുരുഷന്മാരെയും കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഭക്തകൾ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തവണ മുപ്പത് ലക്ഷം പേരെങ്കിലും ഈ മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവം കിള്ളിയാറിന്റെ കരകടന്നിട്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ ഈ മഹോത്സവം പാപ്പനംകോട് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വിപരീത ദിശയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ പൊങ്കാലയിടുന്ന ഭക്തകളുടെ നിര പി എം ജി വരെ എത്തിയെങ്കിൽ ഇത്തവണ പട്ടത്തു വരെ പൊങ്കാലയിടുന്ന ഭക്തകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മോൻ എത്ര കാലമായി പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ചേച്ചി ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ലൈവ് ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തെ മകരവൾക്ക് ഞാനല്ലേ ചെയ്തത് അതിന്റെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ചേച്ചി ഏയ് ഒന്നുമില്ല ദിലീപേ തന്റെ ഇമേജ് എല്ലാം ഭയങ്കര വൈഡാണല്ലോടോ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫേസസ് വേണം ആ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ക്ലോസ് അപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ ദിലീപെ താണെന്ന് ഉത്സാഹിച്ചു നിക്ക് വലിയുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഉണ്ടല്ലേ താഴെ കാര്യം ചെയ്യും പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ പോയി ഒരെണ്ണം വലിച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വാ ശരി ചേച്ചി ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ഫൈസലിന്റെ വില അറിയുന്നത് അവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലായിരുന്നു താൻ ഫൈസലുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നോ ഫോൺ എടുത്തില്ല ഞാനും കുറെ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ എന്റെ ഫോണും എടുത്തില്ല എല്ലാ പരനാറി പി പിയുടെ പരിപാടിയാ ഹേ ഗായ്സ് എന്നാ ഒരു സർപ്രൈസ് ലുക്ക് സർപ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോ എന്നെ പറ്റി സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ അതെങ്ങനെ പി പിക്ക് മനസ്സിലായി ആ എന്നെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പ അവിടെ എത്തും അതാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് റഷ്മി ഇപ്പോ എന്താ ആലോചിച്ചത് ഞാനൊന്നും ആലോചിച്ചില്ലല്ലോ ആലോചിച്ചല്ലോ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നെ ആലോചിച്ചെന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറ തിങ്ക് ഓഫ് ദി ഡെവിൾ ആൻഡ് ദി ഡെവിൾ അപ്പിയേഴ്സ് ഉള്ളത് പറയാല്ലോ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് പി പിക്ക് എന്താ മൈൻഡ് റീഡിംഗ് വശം ഉണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പലതും വശം ഉണ്ട് വി ജസ്റ്റ് മെറ്റ് റൈറ്റ് ഇച്ചിരി സമയം അങ്ങോട്ട് കഴിയട്ടെ യു വിൽ കീപ് ഗെറ്റിംഗ് സർപ്രൈസ് സോ ഹൗസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ഗൈസ് ഗ്രേറ്റ് പക്ഷേ പി പി എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇവിടുത്തെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ബോംബെയിലെ സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സിലെ എൻ്റെ ഒരു ബാച്ച്മേറ്റ് ആയിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പോലീസ്കാർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ ഞാനിവിടെ പുതിയതല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ രീതികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ പൊങ്കാല ഇതിനു മുമ്പ് നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് കുറെ നാളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതേതായാലും ഇന്ന് നടന്നു ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ആ എഡിറ്ററോട് ഒന്ന് വരാൻ പറയണം ഓക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂസ് എടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ മൈ പ്രസൻസ് പിന്നെ തമ്പിച്ചേട്ടാ മയത്തി കമന്ററി പറഞ്ഞാൽ മതി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ ഓവർ ഭക്തി വേണ്ട ഓ ഹലോ ഹായ് മേ കമിൻ ഓ മദാം ഓന്ദ്രെ താങ്ക് യു ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെച്ചോ ദ ഹൗസ് ഇസ് ഓൾ യൂസ് 
Ezei wo Merci me de bot je voudrais voyer votre maison Enno cha Joseph in introduction oka kandu po njan gerdi than francophone aanunde Tham varuna pramanichu thanne impress cheyan vendi korchu french vaakkal padichu ne ullu Ippey parnadil kullu french onnu enik ariyilla ketto Alla than nerathe choichadinte artham endanu idu vare parnilla Aadi njan ee veedu konnu kandotte na choichathu ഓ അങ്ങനെ യു മോസ്റ്റ് വെൽക്കം പിന്നെ ഒരു ഗൈഡിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും വിളിച്ചാ മതി ഇവിടെ പൊങ്കാലി ഇടാനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളവരിൽ പ്രദേശവാസികൾ അല്ലാത്തവരെല്ലാം തന്നെ വളരെ നേരം മുമ്പ് തന്നെ വന്ന് അടുപ്പ് കൂട്ടാനായി സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചവരാണ് അവരിൽ ചിലരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അവരോട് നമുക്ക് പൊങ്കാല വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്താ അമ്മയുടെ പേരെന്താണ് എവിടെ നിന്നാ വരുന്നേ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം മുമ്പേ ഒന്നും വന്ന് അടുപ്പ് കൂട്ടാൻ സ്ഥലം കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല രാവിലെ നാല് മണിക്കേ വന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാ വർഷം അമ്മ പൊങ്കാല ഇടാറുണ്ടോ അതെ എല്ലാ വർഷം ഒരു വർഷം പോലും എത്ര വർഷമായിട്ട് മുടങ്ങാണ്ട് പൊങ്കാല ഇടുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വർഷമാവും അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പൊങ്കാല ഇടാറുണ്ട് എന്താണ് പൊങ്കാല ഇടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഒരു വർഷം പോലും മുടങ്ങാതെ ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാനൊക്കെ അമ്മയുടെ നടയിൽ പൊങ്കാല ഇട്ടാലേ പറ്റൂ ഓ ആ കുടപ്പന കുന്ന് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ചിലവരിപ്പം എന്താണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഉള്ളവർ അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ പൊങ്കാല ഇടാറുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ആണല്ലോ അപ്പം അമ്മ എന്താണ് കുടപ്പന കുന്നിൽ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഇടാതെ ഇവിടെ വന്ന് ഇടാനുള്ള കാരണം അത് പിന്നെ ദേവി നമ്മളവിടെ ഇരുത്തുമോ ദേവി നടി വരാനല്ലേ പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഉറക്കോ ഇല്ല ഇതെന്ത് പരിപാടി നീ എന്തിനാ ടി വി ഓഫ് ഒന്നാമത്തെ ടെൻഷൻകാരൻ മനുഷ്യ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ അവളെ കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആസനത്തിൽ തീ പിടിച്ച പോലെ ആ നീ ഒന്ന് അടങ്ങേണ്ട സഞ്ചയ് അവൾ ടി വി ഒന്നും ഇറങ്ങി വരാൻ പോണില്ല ഇടാ ഇത് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊങ്കാലയുടെ പ്രോഗ്രസ് അറിയാം അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടൈം ചെയ്യാം മനസ്സിലായടാ മണ്ണങ്ങനാപ്പി നിനക്ക് വലിയുണ്ടോ ഇന്നോട്ട് തുടങ്ങി അവസാനം വലിക്കാനേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ രാഹുൽ വരാൻ സമയമായല്ലോ ട്രാഫിക് കുടിക്കണം നമുക്ക് കുപ്പി കുട്ടിക്കാം അതേതായാലും അവൻ വന്നിട്ട് മതി അതുവരെ നമുക്ക് ടി വി ടി വി വേണ്ട ഞാൻ വേറൊരു ഐറ്റം കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ ഏതായാലും ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇനി എന്തൊക്കെ കാണാതിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നായിക എങ്ങനുണ്ട് കൊള്ളാം യവനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യവനല്ലേ ആദ്യം വന്നത് കൊച്ചു കള്ളാൻ അപ്പോഴേക്കും നാണം വന്നു ഉണ്ടല്ലോ പത്മാ 
அந்த டோரட ஹோட்டல் உள்ள பொடி முழுவதும் வீட்டுக்குள்ள கேறது நீங்க என்ன பரைந்தது வெளியில் இருந்த பொங்கல் இருந்த பொம்பளைகளுக்கு ஏதாவது அவசியம் இருந்தா உள்ள வர வேண்டாவா அதுக்கு தானே கதகு தொடர்ந்து போட்டிருக்க அதே அதே அது சரியா பொடியோட உடச்ச இல்ல போ அனுகிரகம் அடிச்சு கறீங்க வந்தாலும் அங்கன கலியாக்கு ഒന്നും வேண்டாம் பொங்கல் இருந்த ஸ்திரீகளை ஏதெங்கிலே ரீதி சகாயிக்க வேண்டியது ஒரு அனுகிரகம் தண்ணிய நாம் கவள அனுகிரகம் வேண்டடி கதகு அடிச்சு கடக்குறது பாக்கும்போது அவர் வேறே வெல்ல வீட்டுல உதவி தேடி போய் கோளும் பாருங்க நல்ல நாள் அதுமா அம்மா கோபம் மாங்காதுங்க சேச்சி ஓ ஒரு ஆவசியம் ഇത്രയും ജാതി ചിന്തയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട അണ്ടനെ അടകൊടനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു കയറ്റുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് കുസ്തിക്ക് വരുന്നത് സ്ത്രീയാ ആ ഞാൻ നിന്നെ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ അവക്ക് നിന്നെ റോമ്പ പിടിക്കും ഓ അറിയാവേ സ്വാമി ജീവിട്ടിട ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു വന്നു ആ ജാതി ചിന്ത ഇത്രയും ജാതി ചിന്തയുള്ള ഇവളാ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല സ്വാമി ഇന്നത്തെ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പലരുടെ സ്വഭാവത്തിലും പ്രകടമായ വ്യത്യാസം കാണാം ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഗുണ്ടാത്തലവൻ മൂക്കള ശശി മണക്കാട് നിന്ന് രസനകലക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ചോ വർഷം മുഴുവൻ ഷക്കീല പടം കളിക്കുന്ന ആ കിഴക്ക് കൊടലെ തിയേറ്ററില്ലേ ഓ അറിയാം നമ്മുടെ പഴയ ഓ അത് തന്നെ അവിടെ ഇന്നലെ രാത്രി തലേ ദിവസമേ സ്ഥലം പിടിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി കുമാര സംഭവത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തിയേറ്ററിനെ ശുക്ലാറ്റ പണവാ പിന്നല്ലാതെ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ആ തിയേറ്ററിന്റെ അരി കൂടെ പോയാൽ തന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആവും അയ്യോ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു പോയതാ കൊച്ചിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോ സിനിമാ തിയേറ്ററിന്റെ പേര് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ മാനസിക അവസ്ഥ ശരി ചേച്ചി ഇനി വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരുവേ ഒരു ബാച്ച് ബാത്റൂമിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ അടുത്ത ആളെത്തി അവരതിന് വന്നതല്ല ഇത് പത്മയുടെ ഓഫീസിലെ പുതിയ സ്റ്റാഫാ പത്മേ രാധിക വന്നു എന്തിനു ഇത്ര താമസിച്ചത് ഈ തിരക്കിനിടയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ എത്തണ്ടേ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം സുഖം തന്നെ സ്വാമി ചേട്ടാ പിന്നെ പരമസുഖം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ കാരാഗ്രഹ ദിനം ഇങ്ങനെ ചീട്ട് കളിച്ച് ആഘോടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഈ ജോസഫിന്റെ കളക്ഷൻസ് എല്ലാം വളരെ ഇംപ്രസീവ് ആണല്ലോ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിനിടയിൽ ജോസഫിന് സിനിമ കാണാനും ബുക്സ് റീഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മ്യൂസിക് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ പണ്ട് ഏൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് രാത്രി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ലെന്ന് ശരിയാണ് എന്നാലും എങ്ങനെങ്കിലും സമയം കണ്ടെത്തണം വിദ്യ കൾച്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലൈഫിൽ എന്തുണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം പിന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു വായനക്കാരനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഷെൽഫിലുള്ള മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ അലീൻ്റെ ഓ ഞാനത് ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അലീൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ദോ പുറകിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് ഉമാത്താമല്ലേ ഉമാത്താമന്റെ താഴെ അലീൻ പാരിസിലാണല്ലേ പുള്ളിക്കാരത്തിന് എന്ന് വീട്ടിൽ വരും അത് അലീനും അറിയാം പിന്നെ ദൈവത്തിനും അറിയാം സഞ്ജയകുമാരാ 
നീ ഇതുപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നാവാ തുടങ്ങാം ബേ കൂടുതൽ തുടങ്ങുന്നില്ലേ അയ്യേ എടാ നല്ല മദ്യം അത് കഴിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നീറ്റായിട്ട് കഴിക്കണം കേട്ടാ അതാണ് കഴിക്കുന്നില്ല വേണ്ട നല്ല അസൽ സാധനം അതെന്താ വേണ്ടാത്തത് കുടിക്കടി സഞ്ജയ് നമ്മൾ ആരും മൂരാച്ചുകളൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് അധികം ബഹുമാനമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ കുടിക്കാറില്ല ആര് നീയാ കുടിക്കാത്തത് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുടിച്ചേ പറ്റും എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം എന്തോ വേർപോട് കൂടി പോകാൻ വേറൊരു സുഖമുണ്ട് അത് നിന്റെ മാത്രം ഇഷ്ടം ഇവിടെ വേറെ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെന്തൊരു പ്രതിപക്ഷൻ ബാത്റൂം മാത്രമുണ്ട് അവിടെ പോയി എന്നാ റെഡി ആയിട്ടിരി നമ്മളിപ്പം വരാം എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തു പറ്റൂല നീ ആരടി സാവിത്രിയ സഞ്ജയ് ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഇവിടെ പണ്ടാരം റിമോട്ട് രാധിക വന്ന മിണ്ടാതിരിയടി ഇതാര് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ആരാ ഞാൻ സേവനയിൽ നിന്നാണ് സാർ നമ്മുടെ ചില പ്രോഡക്ട്സ് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ട പോലെ സാർ അങ്ങനെ പറയൂ സാർ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്ട് വേണ്ടെന്ന് സാർ വാങ്ങിക്കണ്ട ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി എടോ വേണ്ട സാർ ഇത് മൂന്നാർ തേയിലയാണ് ഗാർഡൻ ഫ്രഷ് കാപ്പിപ്പൊടിയും ഉണ്ട് ചായം തേയിലേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ സാർ അങ്ങനെ പറയൂ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നതനുസരിച്ച് മാർക്കിട്ട് സാർ അതുകൊണ്ടാ സമയം പോള് പെട്ടെന്ന് വാ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ ആവില്ല പുൽത്തേലത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് തേയിലയ്ക്ക് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാ വില ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയോ അതെ അല്ല കാക്കിലോ എന്തൊരു കൊള്ളയുടേത് ഏ വരുന്നില്ല വില കുറഞ്ഞ പ്രോഡക്ട്സ് വരാണ്ട് സാർ എനിക്കെന്തോരും <laughs> 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 എന്ത് പറയാനാ രാധിക ചില നേരത്ത് സ്വാമി കേശുവിനേക്കാളും കഷ്ടം അത് പറഞ്ഞപ്പെടാ കേശുവിനെ ഇവിടെ നിന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാനും അവനെ ഇവിടെ എങ്ങും കണ്ടില്ല എന്താ കേശു ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ലേ ഇവിടെ എവിടെയോ തന്നെ ഉ
കല്യാണിയുടെ പ്രസവ ശുശ്രൂഷയുടെ തിരക്കിലാ ആള് കേശു കല്യാണി എവിടെ അവിടെയുണ്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കേതായാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ജോസഫിന് വിശക്കുന്നുണ്ടോ കഴിച്ചോ ഓ അത് വേണ്ട ഞാൻ ഏതായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നില്ല എന്നാ ഞാനും വരാം വാ ഒരുമിച്ചിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പണി തീർക്കാം ഞാനും കൂടെ കൂടാം ഇന്ന് ആദ്യം കുറച്ച് പഴ അരിഞ്ഞു വരുമോ ഇതൊക്കെ ഇവന്മാരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ അവസാന സൈകിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചന്ദ്രശ്രീ മേടിക്കും ഇതാണ് ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രൊഡക്റ്റ് ബാക്കിയെല്ലാം വെറും ഡിസ്പ്ലേ മെറ്റീരിയൽ അതെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു നൈറ്റി എടുത്തിട്ടോട്ടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കൂടെ ഊരി പറിച്ച് കളയാൻ പോവാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയത് ഇടുന്നു അതൊന്നും ശരിയാവില്ല അവളെ ഏതെങ്കിലും എടുത്തിട്ടോട്ടെന്ന് അത് ശരിയാവില്ല രാധി കറിയും അത് വേണ്ട ഓ രാധി കറിയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല തിരിച്ചതുപോലെ മടക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്നാ അലമാരയുടെ താഴെ തട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും എടുത്തിട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം അത് ഞാൻ തന്നെ ശരി പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വേണം പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല നല്ലപോലെ ഭോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ ആര് ബീഫ് ഉണ്ടാകും അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം നീ ഒന്നും വെച്ചാ ശരിയാവൂല അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞോളൂ സെയിൽസ്മാനുമായിരിക്കും പെണ്ണുങ്ങളില്ലാത്ത നേരം നോക്കി വേറെ അടിച്ചേപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശാപങ്ങളും അപ്പൊ നീ ചെല്ലു സമയങ്ങൾ കണ്ടോ എന്നാലും നീ അത് പറഞ്ഞേക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കയറാം ആ സമയം കൊണ്ടൊരു പെങ്കുപോലെ ചെയ്തിട്ട് സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് പെണ്ണു പിടിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നു സാമന്ത്രോയും അനിയ ഇവിടെ ഒന്നും എന്നെ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ തന്റെ മുഖം വല്ലാതെ വിളറിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏ അത് മത്തായിച്ചന് വെറുതെ തോന്നുന്നത് എന്താ രാവിലെ വിശേഷ അതെ 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 മത്തായിച്ച ഞാനൊരു ഗെയിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം അത് നാളെ എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അതൊന്നും എന്നാ പണി നടക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണം ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ടേ ഞാൻ വരാൻ പത്താ എന്തായാലും വരാം തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ളത് വരണമല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ പണി നടക്കട്ടെ ഓ ശരി അതെ ഓ മിസിസ് പൊങ്കാലിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഏതായാലും തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വല്ലായ്മയുടെ ലക്ഷണമുണ്ട് അതൊരു ചെറിയ പണിക്കോളാ പത്താ മിസിസ് വന്നാൽ ഉടനെ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പിട്ട് തരാൻ പറയണം ആ പറയാം പറയാം ചിലപ്പോ അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല നല്ലോണം ഒന്ന് വയർത്താൽ പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാ ശരി പോയിട്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ടേ ശരി പണി നടക്കട്ടെ പണി നടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വരുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടാ ഏയ് ഇല്ലില്ല നീ സമയം കളയാ പോയി പരിപാടി ഇല്ലേ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ഓ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ കയറാ ഏ 
സൂക്ഷിച്ചു കയറണം ജാലിയൻ വാലാബാഗാക്കരുത് ആ ഞാനിവിടെ ലൈനിൽ തന്നെ കൊണ്ടു തരാം സാറേ ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്റ്റോക്ക് ആണെന്നാ തോന്നുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയുന്നത് ആ പിന്നെ ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബോംബെ ഡൈങ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊടുക്കണേ ഏത് സി എസ് സി ഒ വേണ്ട 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 അതൊന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല കയ്യിലുള്ളത് വിറ്റ് കളെ കൂടെ വേണം നഷ്ടമാണ് പക്ഷെ തരങ്ങ സാറേ ഈ ബിസിനസ്സിൽ യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ബുക്ക് ലോസസ് ഓക്കെ ശരി I'm sorry. The clients are going to get away. Hey, it's all right. In fact, I should be sorry for disturbing you. Hey, come on. Can't you see I'm glad you're here? All clients and Joseph are going to get away. Clients are going to get away. All of them are going to get away. This is a personal advice. I'm going to get away from the first time. I'm going to get away from the big investors. I'm going to get away from the first time. I'm going to get away from the first time. I'm going to get away from the past. ഇപ്പൊ വാ തുറന്ന റേഷ്യോ അനാലിസിനെ കുറിച്ച് മറ്റു ആ സംസാരം തനിക്കറിയാലോ പ്രദീപ് അങ്ങന എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ പിന്നെ അവനൊരു ഫെണറ്റിക്ക അതിന്റെ അടിത്തട്ട് വരെ കണ്ടേ അവൻ അടങ്ങും അതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ ജോസഫ് ഈ കണക്കിലും അനാലിസിലൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി മാർക്കറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മാർക്കറ്റ് മൂവ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് പോലും പറ്റില്ല എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷൻസിലൊന്നും തീരെ കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കോംപ്രഹെൻസീവ് അല്ല നമുക്കറിയാമെന്ന് ചില എലിമെൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള പല എലിമെൻസിനെ കുറിച്ചും നമുക്കൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം സോ നാച്ചുറലി കാൽക്കുലേഷൻസ് ക്യാൻ ഗോ റോങ് പിന്നെ എന്തിനായി മണ്ടന്മാർ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മാജിക് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ ഫീലിംഗ് ദറ്റ് യു ആർ ഇൻ കൺട്രോൾ വൽ ഇൻ റിയാലിറ്റി യു ആർ നോട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇല്യൂഷൻ അപ്പൊ ശരിക്കു പറഞ്ഞ പ്രദീപും മറ്റു പലരും ഡെല്യൂഡ് ആണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രദീപിനെ സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജോസഫിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ വിദ്യ പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ സത്യം ആർക്ക് കേൾക്കണം എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഇല്യൂഷനിൽ കഴിയാനാണ് താല്പര്യം പിന്നെ വല്ല സെയിൽസ്മാനും വന്നോ ഇല്ലടാ ഇതിവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു പട്ടിയാസ് നീ എപ്പോഴും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അറിയണേ ഉള്ളു ഇത് പിന്നെ എന്തോന്നു അത് ബീഫ് നന്നായി ഒന്ന് വേവിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് വേറൊരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഫോർ ദ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ അതെ അത് മൂന്നെണ്ണം അടിച്ചാൽ പോരാടെ ഇത് വേറൊന്നും ബീഫല്ലേ നന്നായി വേവട്ടെ നിന്നെ പോലെ പണി നിന്നോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവൻ പരിപാടി വേണേൽ കാണും പിന്നെ സഞ്ജയല്ലേ അവനൊടുക്ക താക്കറാന്ത് വാ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി എല്ലാം കൂടെ എപ്പോഴത്ത പിന്നെ എന്തോന്ന് എടുത്തു വെച്ചു ഉണ്ണു അതവിടെ 
അതുകൊണ്ട് കുടിച്ചിരുന്ന വൈകുന്നേരം വരെ എന്തെടുത്ത് വെച്ചെടുത്തും മനസ്സിലായി ഇത് അമേരിക്ക ഒന്നുമല്ലല്ലോ എങ്ങനുണ്ട് നീ തകർത്ത് അർബാധിച്ച ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ നിർത്തണം എന്തോ കക്ഷി കൊള്ളൂല്ലേ അവള് പെശ കാണുള്ള കളിയാ ഇവള് ഏത് കോവിലാത്ത റാണിയാണ് കോണ്ടമില്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ഓഹോ അപ്പൊ കോണ്ടം ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനായിരുന്നു എന്റെ പരിപാടി ഓ അതിനിപ്പോ എന്ത് എടാ ഇവള് മാർക്ക് എന്തോ അസുഖം കാണുമെന്ന് അറിയാവോ നോക്കണേ കോണ്ടം ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം പോലും എടാ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട കരാവ് അയ്യോ പാവ അകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്കുള്ളതാണ് കോണ്ടമില്ലെന്ന് കരുതി നീ വറക്കെടുക്കാതിരിക്കണ്ട എന്നാ പിടിച്ചോ എടാ ഭാര്യമാരുടെ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കോണ്ടം കൊണ്ടു നടക്കും അല്ലെ കണ്ടുപിടി കിട്ടിയോ കിട്ടി ഇനി നിന്റെ ഡേയ് നേരെ ചോ വേടെ മദ്യപാനം തിരച്ചു തന്നെ പാടില്ല ഡേ ഇത് നിന്റെ കൂതറ റോയൽ സ്റ്റഡ് പോലെ നല്ല ഏട്ടാ എന്റെ പ്രിയ ഭാര്യ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നല്ല ഒന്നാന്തരം വിസ്കിയാണ് അത് നിന്നോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എന്റെ മഹാമനസ്കത കേട്ടോ വേണം കേട്ടറി ഓ സമ്മതിച്ച് ജോസഫ് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയോ ഷോ വാവ് ഇറ്റ്സ് ഓസം റിയലി ഈ ഫെങ്ഷുവിയും ക്രിസ്റ്റൽസും ഒക്കെ ശരിക്കും ഗുണം ചെയ്യോ തന്റെ വീട്ടിൽ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഉള്ളതല്ലേ എന്നിട്ട് തനിക്കെന്ത് തോന്നുന്നു എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ തന്നോട് ചോദിച്ചേ എന്നാൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പ്രദീപ് എന്നോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് പ്രദീപ് എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് പ്രദീപ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ക്രിസ്റ്റൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചതിൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടെന്നാണ് വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടായത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവച്ചിട്ടല്ല ആ തള്ള വീട്ടിലില്ലാത്തോണ്ട ഇതിൽ ചിരിക്കാനൊന്നുമില്ല ജോസഫെ ആ തള്ള എനിക്ക് അത്ര ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സിൽ കണ്ണും മിഴിച്ചിരുന്നല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നിനി കമ്പ്യൂട്ടറും ഫോണും ഒന്നും വേണ്ട എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് തിരിച്ചടേണ്ടത് അറിയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ കളയാതെ ആ കുന്ദ്രാടെ കോഫി പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നല്ല സമയെടുത്ത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യും അല്ല അത് നിനക്ക് ഉടനെ മനസ്സിലായിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തോ നീ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ അത് ഇടുന്നത് സാറങ്ങി വാ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഏയ് എന്ത് എന്താന്ന് അറിയത് ആ ഓ ഇത് കാണാതിരിക്കാനാണ് അത്ര സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാരുത് നീ നോഫി തനിക്കറിയാലോ എന്റെ ചായ കുടിയെ പറ്റി ഞാനെങ്ങനെയാ മത്താച്ചന്റെ ചായ കുടിയെ പറ്റി അറിയുന്നത് ആ എന്നാ അറിഞ്ഞോ എനിക്ക് ദിവസം മിനിമം ഒരു ഇരുപത് കപ്പ് ചായ എങ്കിലും കുടിക്കണം ഓ പഞ്ചസാര തീർന്നു പോയി ഇനി പൊങ്കാല കഴിയാതെ കടയൊന്നും തുറക്കുകയല്ല കുറച്ച് പഞ്ചസാര കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ മത്താച്ച ഇവിടെ നിൽക്കും ഞാനിപ്പോ എടുത്തോണ്ടേ ഞാൻ മത്തായി അയ്യോ ഇതെന്തിനാ ഇത്ര ഒരു കിണ്ണത്തി കുറച്ച് തന്നാ മതി അത് ശരിയാ തിരിച്ച് തരാനും എളുപ്പമാണല്ലോ കൂട്ടുകാരനായിരിക്കും 
ആളൊരു ചൂടനാണ് ഒരു മനുഷ്യ പറ്റില്ലാത്ത സാധനം ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം അടിച്ചു ഡിസ്കഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സോറി എന്താ പറയും പഞ്ചാര പിന്നെ തന്നാൽ മതി ഒരു ധൃതിയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇരുപത് ചായയും പഞ്ചായ അവന്റെ അമ്മമ്മയുടെ ഈ പിശാജ് വിടാതെ നമ്മുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി നീ അവളെ കൊണ്ടുവരുന്നു അയാളെ കണ്ടു കാണും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ മറ്റേ കേട്ടി കൂടെ വന്നത് ആലോലാതി കയറിട്ട് കുറെ നേരമായല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കഴിവരയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആക്രമണം ആവതില്ലാത്ത ചില കളവന്മാര് ഗുളികയും കൊണ്ടാ വരുന്നേ അങ്ങനെ വല്ലതും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഭോഗിച്ചിച്ച ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഒരു കേസ് കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഒന്നറിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം ആഹാ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം മൊത്തം എന്റേതായോ ഭാര്യയുമായി അത്ര സുഖത്തിലാണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്തിനാ അത് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളുമായി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല നമ്പറുകളും ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കച്ചട പരിപാടി ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യൂല അതെന്നെ വിളിച്ചവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാശെടുത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് വേണ്ടതെന്ന് വർക്ക് എടുപ്പിക്കാനും എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ വിളിച്ചു പോവും പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആണുങ്ങളെ തല്ലിയെ മറ്റേതിന് ഉറപ്പില്ലാത്ത നിന്നെയൊക്കെ എങ്ങനെ ആണെന്ന് പറയും എന്താ അടിക്കണോ അടിയണോ അടി അടി എന്നാൽ ഇത് കുറെ അന്യായം തന്നെ എത്ര നേരമായി അവൻ കേറിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് രണ്ടു തവണ വെച്ച് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനൊരു ഇതവന്റെ ഇത് അവളുടെ കുഴപ്പം പെരുമാറ്റം ശരിയല്ല ഈ വലിയ പാടാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിലെ വെറും കച്ചവടാ അല്ലെങ്കിലും ഇവൾ മാറിയ അടുത്തൊന്നും മര്യാദക്ക് പെരുമാറിയ ശരിയാവൂല വല്ല കാട്ടിലോ വയലോ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി പണിയും കഴിഞ്ഞ് പൈസ കൊടുക്കാതെ അടിച്ച് റെഡിയാക്കി തുണി പറിച്ചോണ്ട് പോയാലേ ഇവൾ മാറിയ ശരിയാവും സംസാരിക്കണം <laughs> 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 പുറത്ത് സഹിക്കാൻ വയത്ത് ചൂട് ഐ ഹോപ്പ് യു ഡോ മൈൻഡ് മിസ്സിംഗ് ഹിയർ വിരോധം ഇല്ലല്ലോ എന്ത് വിരോധം ഇൻഫാക്ട് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഞങ്ങളെ സ്പോട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് വോട്ട് യു ഡൂയിങ് താങ്ക് യു 
എനിക്ക് തന്നോടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഡ്യു മൈൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഷുവർ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നോട് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അതെ അതെന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഇല്ല എന്തിനാണെന്ന് ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെന്നാണല്ലോ പി പി പറഞ്ഞത് ആ എന്നാൽ താൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും തരാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് റഷ്മി ബി ബി സിയുടെ റീജിയൽ ചാനൽ ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരാളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് And I'm going to recommend your name. Oh, that's great. But P.P. is one of the seniors. It's not a seniority issue. What matters is competence. And in the end of the day, I think you're the best candidate for the job. And in the end of the day, I'm the head of his name. Oh, that's a great news. I'm so excited. Thank you, P.P. Thank you very much. Ah, Pinne. Training is going to be on our channel. Of course. I'm going to go anywhere. I'm not sure. I'm not sure. താൻ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എവ്രി ടി വി ചാനൽ ഇസ് ഗോ ടു ട്രൈ ആൻഡ് ഗെറ്റ് യു യൂഷ്വലി ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരു ബോണ്ട് സാധനം ചെയ്യിപ്പിക്കും പക്ഷേ രശ്മിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നെ പി പിക്ക് ഇത്രയും വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ ബോണ്ട് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എനിക്കറിയാം താൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുമെന്ന് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് താൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ താൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്തൊരു പോസ്റ്റ് തനിക്കോട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഓഹ് ഞാനിത് എന്തൊക്കെയാ കേൾക്കുന്നത് It is too good to be true. I am not sure what I am going to do. What is it, BP? I am not sure what I am going to prove. Okay. We will go to the office in the morning. I am going to go to the office. I am not sure what I am going to do. Okay, but fine. Wait for two minutes. Come. Come sit. Hmm. 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 ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് സ്വപ്നം അല്ലെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് സോ ഐ മസ്റ്റ് ലീവ് നൗ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് റഷ്മി ഇത്രയും നല്ല ന്യൂസ് തന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് താങ്ക്സ് ഡോൺ യു തിങ്ക് ഐ ഡിസേവ് ലെറ്റിൽ മോ പി പി എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കമോൺ താനൊരു ബുദ്ധിയുള്ള പെൺകുട്ടിയല്ലേ ഐ തിങ്ക് യു നോ വോട്ട് ഐ മീൻ പി പി ഐ മസ്റ്റ് വാൺ യു ദിസ് ഇസ് ബോർഡറിംഗ് ഓൺ സെക്ഷൽ ഹാരാസ്മെന്റ് മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം പറ റഷ്മി മുപ്പത് ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആരെങ്കിലും സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റഷ്മിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് ഇനി ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്തിനാ റഷ്മി നല്ല ദിവസമായിട്ട് കയറി വന്ന ലക്ഷ്മിയെ പുറം കാലം കൊണ്ട് തൊഴിക്കുന്നത് ബയോഗ്രഫി പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പ്രധാന കാര്യം വിട്ടുപോയി അപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയതാ താൻ എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരം കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ എട്ടു വർഷം കുങ്ഫു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എന്റെ പി പി ഇത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ താൻ എങ്ങനെയാണോ വിട്ടുപോയത് പി പി എന്ന പ്രണവ് പ്രഭാകർ അച്ഛൻ വലിയ വീട്ടിൽ പ്രഭാകരൻ അമ്മ സുമതി സ്വദേശം വാകത്താനും സ്കൂളിൻ ക്രൈസ് നഗറിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ബോംബെ സേവിയേഴ്സിൽ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയിൽ നിന്ന് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പി ജി കെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു കെയിൽ നിന്ന് ടി വി പ്രൊഡക്ഷനിൽ മറ്റൊരു പി ജി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വിവാഹം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി സ്കൈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്താ ശരിയല്ലേ തനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്നെ കുറിച്ചും അറിയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തനിക്കെതിരെ ഒരാൾ സെക്ഷൽ ഹാരാസ്മെന്റിന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തില്ലേ എന്താ ഇല്ലേ അന്ന് താൻ ഊരിപ്പോയി പക്ഷെ ഇത്തവണ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ ഊരിപ്പോവൽ അത്ര എളുപ്പമാവില്ല എന്റെ പ്രണവ് പ്രഭാകര സോറി പി പി അഥവാ ഊരിപ്പോയാലും താൻ പാടുപെട്ട് വളച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ ഗുജറാത്തി പണച്ചാക്ക് പെണ്ണ് തന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോവും ഈ സംഭവം മറന്നു കളയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ വി ആർ കൊളീഗ്സ് പക്ഷെ താനും ഇത് മറക്കണം 
എന്തു പറയുന്നു എന്നാലും ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ തന്റെ കുറച്ചുകൂടെ വെടി കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് അവസാനം താൻ വെറൊരു ഓല പിപ്പി ആയി പോയല്ലോ എന്റെ പിപ്പി സോ പിപ്പി ഐ മസ്റ്റ് റിയലി ലീവ് നോ നൈസ് മീറ്റിംഗ് ആ പിന്നെ മർമ്മഭാഗത്തിന് കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ ഡോക്ടർ സർക്കാരിൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ പി പി ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പി പി ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരുമാതിരി കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശും കൊടുത്ത് കടിക്കുന്ന പട്ടിയ വാങ്ങി പോലെ വേറെ വർക്കത്തുള്ളൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ ഇത് പറയുന്ന കേട്ടൊന്നും ഞാനൊരു പിമ്പാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റൂ നീ കൊണ്ട് വരുന്നത് വർക്കത്തുള്ളൊന്നും ഓ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മളൊന്നും ഇല്ലാടി വേണ്ട ഞാനൊന്ന് പറയുന്നില്ല സ്റ്റഫുണ്ടോ ഞാനത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്താണ് എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ശരിക്കും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആ ശരിക്കും നിങ്ങൾ മാരീഡ് ആണോ അലീൻ മിക്കപ്പോഴും യൂറോപ്പിലെ തന്നെയാണല്ലോ Why doesn't she come here and live with you? I was wondering if I was wondering. So, I was wondering if I was wondering if I was wondering if I was wondering. I didn't want to go to Jolie. Aline Joseph is a very nice guy. That's what I'm thinking. But I can't tell you. I can't tell you. How mean! I'm telling you. She's going to go to FS. I'm going to go to one night stands. There is definitely a possibility. There is definitely a possibility. I know her sexual appetite. Okay. Joseph is saying that he has no question. What question? Hello? 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 അതിന് തക്കതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ജോസഫ് അല്ലാതെ ഞാൻ താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നോ നോ വെയ്റ്റ് ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അടി നടന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രദീപ് എങ്ങനെയാ റിയാക്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം പ്രദീപ് എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടാതെ നടന്നു പിന്നെ എന്റെ ഭാഗത്ത് ന്യായം എന്ന് കണ്ടപ്പോ പുള്ളി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പ്രദീപും ആയോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് പുള്ളി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരി സപ്പോസ് ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഫൈറ്റിന് പകരം What if you had an affair with him? Angani anengil annu Pradeep nyanu aitulla bandha avasanipichane. Okay. Appo angane anengil ayal endinu vendi aanu nalagolunnathu. Veruppino? Adho snehathino. Inda endu comparison aanu Joseph? Nyan parayunnathilum kaariyum undu vidya. Aalkar thammil snehikkunnathu. Adu engane anengilum thammil verukkunnathinekkal nalladalle. നീ ലഡ്ഡു വാഞ്ച ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഏത് കുറിച്ചാണോ എന്തോ നിനക്കൊക്കെ എഴുതി ഓടെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി എന്താ മത്തായിച്ച ഇത് ഞങ്ങൾ വടക്കേടത്ത് കുടുംബക്കാരുടെ ഒരു പഴയ അസുഖമാണ് എന്ത് പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചല്ലിപ്പെടുത്തുന്നു സരസൻ എന്നാ ഞങ്ങളുടെ അസുഖം അതല്ല എന്തെങ്കിലും കടം വാങ്ങിയാൽ അത് തിരികെ കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഒരു വല്ലായ്മയും പരവേശവുമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാനിതെങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചുവെന്ന് എനിക്കേ അറിയാവൂ ധൃതിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്റെ പരവേശം എനിക്കല്ലേ അറിയാവൂ മതാച്ച ആ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും നടക്കാൻ ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഞാനൊന്
എന്നാ ശരി കാര്യം നടക്കട്ടെ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാലെങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് വിടെ സഞ്ജയ് എന്റെ ജീവിതം കേട്ടമ്മ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഇത് അവളുടെ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങക്കറിയാവോ എന്റെ ഭാര്യ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പോലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാറില്ല അവളുടെ ചാനലില് അവളുടെ ചാനലില് അവള് അപസമരോട് നിക്കുമ്പോ എന്റെ നെച്ച് കത്തും ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻ നടന്നോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ എസ് എം എസ് അവര് ഒളിച്ചോടി പോയി മത്തായ്ച തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവനിങ്ങനെ പെരുമാറിയില്ലെങ്കിലല്ലേ അതിശയ അല്ലേ ഓ പൂവർ ബോയ് അതായിരുന്നു കാര്യമല്ലേ അല്ലേലും ഈ കാലത്ത് ഒരുത്തികളെയും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുകയല്ല അത്ത ഏതായാലും മതാജി ഇപ്പോഴൊന്ന് പോ ഞാനൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഏ നാലത് കുറച്ച് കടന്നു പോയടാ സഞ്ജയ എന്റെ കുടുംബം ഇപ്പൊ കലങ്ങിയാണ് എല്ലാം കാണിച്ചു വെച്ചിട്ട് പട്ടിയെ പോലെ ഒന്ന് മൂങ്ങുന്നുണ്ടില്ലേ ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കണ്ട നീ പൊക്കണം തുടങ്ങും പോ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുതായിക്കോട്ടെ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഈ സാധനം തൊട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് നമുക്കങ്ങ് തിരുത്താം താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചേ പറ്റൂ ഹേയ് ജോസഫ് അത് ശരിയാവില്ല ഇതിന്റെ മണവങ്ങാൻ അടിച്ച ഇനി അത് മതി പ്രദീപിന് ഇതിനങ്ങനെ മണവൊന്നുമില്ലോ ഇല്ല ജോസഫ് അത് ശരിയാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ വോട്ട് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വൈൻ Just a glass of harmless wine, yeah? No. Hey, hey, hey. I'm going to get a little bit of a drink. Swami, I'm going to get a drink. അപ്പൊ തെരിയോ അതൊക്കെ കഷ്ടം കഷ്ടമാ നീ എവളെ നേരം വെളിയിലിരുന്നെ കൂടി പോയ അരമണിക്കൂർ അതുക്കുള്ള അവളെ പറ്റായടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആ പൊരുവേലത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണുകളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചു നോക്കി കല്യാണം പ്രസവിച്ചു ഇതുള്ളത് നന്നായി സഞ്ജയ തെണ്ടിമത്തായി കാരണം തല പരുത്തു വന്നാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മെലോ മൂടായി ആ ടി വി വെച്ച് നോക്ക് ഏതുവരെയും അറിയാം അയ്യോ എന്നിട്ട് വേണം അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ആലോലാദി വന്ന് ഇവിടെ തല ഒതിക്കാൻ അതൊക്കെ വെച്ചാ മതി ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല ഒരുക്കിയ ശേഷം ഭക്തജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത്തവണത്തെ നിവേദ്യ സമയം മൂന്ന് മണിയാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ അപ്പ സമയമുണ്ട് പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞ് നിവേദ്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തകൾക്ക് ഭക്ഷണവും പാനീയവും നൽകാനായി അനന്തപുരിയിലെ ജനങ്ങൾ മത്സരിക്കുകയാണ് വിവിധ തരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിതരണം എല്ലായിടത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നിവേദ്യം രണ്ടു മണിക്കായിരുന്നു
എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ ധാരാളം പ്രശസ്ത വ്യക്തികൾ ഇത്തവണയും പൊങ്കാലയിടാനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരിൽ ചിലരുമായി സംസാരിക്കാം ചേച്ചി എത്ര വർഷമായിട്ട് പൊങ്കാലയിടുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു അടുപ്പിച്ചല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇടാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് എല്ലാം അടുപ്പിച്ച് കിട്ടാറില്ല ഇപ്പോൾ അടുപ്പിച്ചൊരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കിട്ടാറുള്ളൂ ഞാനിനി സമയം കളയുന്നില്ല സമയമുണ്ടെന്നൊരു വേഗം ആകട്ടെ എന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വരവാണോ ഏയ് അത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ തട്ടി കറിയതല്ലേ മൂളത് കാര്യമായിട്ടെടുത്തോ നിനക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പഫ് ഊട്ട് എടുത്താൽ ഞാനിവിടെ തലറങ്ങി വീഴും അതോർപ്പാ കഴിഞ്ഞ തവണ എലീൻ വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ലൈറ്റ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതോ താങ്ക് യു വിദ്യ ഇത്രയും നല്ലൊരു ദിവസം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചതിന് ഹേ കമോൻ ഞാനല്ലേ തന്നോട് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് ഇന്ന് താനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പൊരി വെയിലത്തിരുന്ന് പൊങ്കാലയിടേണ്ടി വന്നേനെ പൊങ്കാലയിടാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ തനിക്കത് പ്രദീപിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു പ്രദീപിന് അമ്മ പറയുന്നതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല അയാളുടെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും വളം അവരാ പ്രദീപിന്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും പഴയതുപോലെ തന്നെയാ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാ തള്ള എന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ അവരിപ്പോ എവിടെയോ പോയിരിക്കല്ലേ എവിടെയോ അല്ല തീർത്ഥാടനത്തിന് സ്വാമി സുദീപ് ഗിരിയുടെ സംഘത്തിനൊപ്പം ഭദ്രീനാഥിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് മോനെ വിളിച്ചിട്ട് കുത്തിത്തിരിപ്പ് നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നാടകമൊക്കെ കളിക്കേണ്ടി വന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇത്രത്തോളം ദ്രോഹപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവര് ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് എന്ത് കാര്യം അത് കളവിദ്യ പ്രദീപിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല വയസ്സായില്ലേ അവരിന് എത്ര കാലം കൂടെ കാണും ഇതുപോലുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല ദീർഘായുസ നമ്മളെ പോലുള്ള നല്ലവരാ പെട്ടെന്ന് തട്ടിപ്പോന്നെ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അധികം സംസാരിക്കണ്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുക്കട്ടെ ഇത് മതി ഇത് മതി ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് തല കറങ്ങുന്നു ഏ താൻ ആ ടി വി ഒന്ന് വെക്കോ പൊങ്കാല എവിടെ വരെ ആയെന്ന് അറിയാലോ എന്താണ് പൊങ്കാല ഇടണമെന്ന് തോന്നാനായിട്ട് ചേച്ചിക്ക് തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു അത് സാധിച്ചു അങ്ങനെ ജോസഫിന്റെ രശ്മി അറിയോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പ്രദീപിനൊപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹോ അങ്ങേര് ഒരു ഐറ്റം തന്നെ എന്റെ ജോസഫേ സഞ്ജയുടെ കഥകളൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോകും ആ സഞ്ജയ് ദാറ്റ്സ് നെയിം പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇത്രയും ഡൈനാമിക് ആയ ഒരു കുട്ടി എന്തിനാണ് അയാളെ പോലെ ഒരു മണ്ണുണ്ണിയെ കെട്ടിയതെന്നാണ് ജോസഫേ രശ്മി നമ്മുടെ അറേഞ്ച് മാരേജ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു വിക്റ്റം ആണ് എന്നാലും ഇതൊക്കെ കുറെ കഷ്ടം തന്നെ വിദ്യ കഷ്ടമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും പലരുടെയും കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ജോസഫേ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പ്രദീപിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന താൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ശരിയല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ തനിക്ക് ഈ സംഗീതവും പുസ്തകവും വായനയൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രദീപ് ഒരു അക്ഷര വിരോധിയാണ് പക്ഷേ എനിക്കും ചൊവ്വാ ദോഷമുണ്ട് അങ്ങേർക്കും ചൊവ്വാ ദോഷമുണ്ട് എത്ര മോഡേൺ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചൊവ്വാ ദോഷമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കേട്ടാൻ ഏത് മലയാളി പുരുഷനൊന്നും അറയ്ക്കും എന്തൊക്കെ വിചിത്ര സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ അറേഞ്ച് മാരേജ് എന്ന സമ്പ്രദായം എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവാത്തത് തികച്ചും അപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയോടൊപ്പം കിടക്ക പങ്കിട്ടല്ലേ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ലവ് വെൽ ഫോളോ എന്നാണ് അറേഞ്ച് മാരേജിന്റെ തത്വം 
എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ സംഭവിച്ചത് എന്റെയും പ്രദീപിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് പിന്നെ രശ്മിയുടെ സഞ്ചയുടെ കേസിൽ തീരെയില്ല ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഫ്രഞ്ചിപ്പറയുന്നതെന്തിപ്പോ <laughs> Oh, mercy, monsieur. Hello, let's go to the Ponga. Let's go to the other side. Yeah. Please, tell me. How are you guided? I don't understand. Yesterday, you were 40 years old. Every life, every joy, every hope, 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 every hope. And today, you feel like a 16 year old child. You feel like a child, 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 a child. അതല്ലാതെ ഈ പാട്ടിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫേഴ്സ് ഇത്രയും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നായികക്ക് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു സിനിമയിൽ കാണുന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് That's exactly what I wanted to say. Aaj phir ji mere yaman Chetan engilum kalikan endengilum venam nu ennodu chodichallo. Endha molu idukkur saamanya mariyadhe illai. Pakshe enne sambandhichedathol idu rasaamanya mariyadhaya. അല്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ തുടങ്ങണ്ടേ നമുക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴാ റെഡിയാ ആദ്യം ഈ വേഷം ഒന്ന് മാറ്റണം അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ജോസഫ് നന്ദി പറയേണ്ടത് ഞാനാണ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ള ദിവസം കമ്പ്യൂട്ടറും ഫോണും എല്ലാം അടച്ചു വെച്ച് ജോസഫ് എനിക്ക് കമ്പനി തന്നില്ലേ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് യു മേഡ് മീ ഫീൽ സോ സ്പെഷ്യൽ നാളത്തെ ദിവസം ബാക്ക് ടു സ്ക്വയർ വൺ അനത്ത ബോറിംഗ് ഡേ അത് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ വിഷമം ഞാനും അതൊക്കെ തന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് താനൊന്ന് പോണ്ടോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം പാട്ടും ഡാൻസും സിനിമയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കൂടാം ജോസഫിന്റെ ഫ്രഞ്ച് പാടുന്ന കഴിഞ്ഞോ അതോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി ഡു യു വോണ്ട് മേക്ക് ലവ് എന്നെങ്ങനെയാണ് ഫ്രഞ്ചിൽ ചോദിക്കുന്നത് വൈ ഡു യു വോണ്ട് നോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ചുമ പറഞ്ഞാടോ ടീച്ചറെ താനൊരു നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണല്ലോ
ഉണ്ടായിരുന്നോട്ടിലും പോയി കിടക്കുക എനിക്കറിയില്ല നായർ സാർ ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഹലോ ആ എന്താ പോളെ എന്ത് ഇതെങ്ങാനും അയാൾ അറിഞ്ഞ സാരമില്ല എല്ലാം തിരിച്ചതുപോലെ മടക്കി വെച്ചാ മതി എന്നാലും അകത്തുള്ളത് വരെ വേണം ആദ്യമായി ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഈ ചുരിദാറാണ് നീ ഇട്ടിരുന്നത് എൻ്റെ രാധിക ജോസഫേ ഞാനൊരു മീറ്റിംഗിലാ പിന്നെ വിളി പ്രദീപ് പ്രദീപ് ഫോൺ വെക്കരുത് എന്താ ജോസഫ് പ്രദീപ് ഞാൻ പറയുന്ന താനൊന്ന് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണം പ്ലീസ് നീ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറ പറയാം ഞാനൊരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഓഫീസിലാ നീ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പറ അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് നീ കാര്യം പറ എന്നാൽ താൻ ഉടനെ തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് സിഗ്മ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ എല്ലാ ഷെയറുകളും മിറ്റ് കളയണം വിൽക്കാനോ എടോ സിഗ്മയുടെ വില കുത്തിരി ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെ സിഗ്മയുടെ ഓണർ ഒളിവില്ല കോർപ്പറേറ്റ് ഫ്രോഡ് താനവിടെ എന്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക തനിക്ക് എന്റെ പാസ്വേഡ് അറിഞ്ഞൂടെ വിറ്റിയാലോടെല്ലാം എടോ പ്രദീപ് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടല്ല വീട്ടിലെ എന്റെ സിസ്റ്റം ക്രാഷായി ഇനി എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓഫീസിലെത്തണം ഞാനിപ്പോ ടൗണിന്റെ വെളിയിലുള്ള എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക താൻ അധിക നേരം സംസാരിച്ചെങ്കിൽ അതെ പെട്ടെന്ന് ശേഷം വിറ്റുകളാ ത് 
തീർന്നടാ തീർന്ന് എല്ലാം തീർന്ന് എന്ത് പറ്റിയടാ ഇനി എന്ത് പറ്റാൻ എല്ലാം തൊലഞ്ഞില്ലേ എന്ത് പറ്റി ഇത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നല്ലോ ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പ്രതീപ് ഇത് കണക്ട് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കണക്ട് ആയേ പറ്റൂ നീ നീ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യ പ്രതിപ നീ അതും പറഞ്ഞിരിക്കാ ബ്രോക്കർ ഒന്നു വിളി എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ വിട്ടു എന്റെ വിധിയോട് ഞാൻ എന്ത് പറയണേ ഡേ ഒരു റഫീക്ക് വിളിക്കുന്നില്ല വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ ദുരവസ്ഥ ചർച്ച ചെയ്ത് ആനന്ദിക്കാനുള്ള വിളിയാത് വേണ്ട കട്ടിയടേ എന്റെ പൊന്ന് പ്രതീപ ബ്രോക്കർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അയാൾക്കല്ലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഏഹ് ഏഹ് നീ ദയവ് ചെയ്ത് തൽക്കാലം അകത്ത് നിന്ന് കിടന്ന് കുറച്ചേ ഉറങ്ങും ഏഹ് എന്റെ ബി പി കൂട്ടലേ നീ ഞാൻ തകർന്നടേ ആദ്യമായിട്ടാ എന്റെ കണക്കൂട്ടില് കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റുന്നത് നീ തൽക്കാലം മറന്നു കളാ നീ അകത്തോട്ട് വാ 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 കുറച്ചേ നിങ്ങൾ തുറന്നു വാ മത്തായി വന്നാണ് തോന്നണം നീയൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് കരയെ പിഴയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്ത് കോപ്പാണെങ്കിൽ വായിക്കും പക്ഷെ പുറത്തെങ്ങാനും ഇറങ്ങി വന്ന് ഷോ കാണിച്ച അടിച്ചതിന്റെ ഇതങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റൂല ഈ മത്തായി കുഞ്ഞ് ആരാണെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും അറിയും എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യമെന്നോ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എന്നെ ഉണ്ണാക്കനാക്കി ഇവിടെ എന്തു ആകാനാ ചിലരുടെ വിചാരം പക്ഷെ ഈ വടക്കേടത്ത് മത്തായി കുഞ്ഞ് ആരാണെന്ന് ഇന്ന് എല്ലാവരും അറിയും മത്തായി കാര്യം പറ പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടോ കുടിക്കാനെല്ലാം തീർന്നല്ലേ ഇപ്പൊ മത്തായി കാര്യം പറ ആ രാഘവൻ രാവിലെ കാണാതെ അപ്പൊ മതിയാക്കിയെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോഴിതാ ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ കൂടുതൽ ആളുകളെയും കൂട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അതാണോ കാര്യം പിന്നെ മത്തായി പറഞ്ഞ ശരിയാ ഇതൊരു ന്യൂ സെൻസ് തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ വലിയ നഗരങ്ങളിലും ഒരു ലാഫിംഗ് ക്ലബ് ഉള്ളതല്ലേ മത്തായി പിന്നെ ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമല്ലേ ഇത് ആ നിങ്ങളെ പോലെ പൗരബോധമില്ലാത്ത ചിലരാണ് ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനു പ്രതികരിക്കണം തകരുന്നത് എന്റെ ചെവിക്കല്ലേ കുറച്ച് പണിയുണ്ടായിരുന്നു അല്ല മത്തായി ഇറങ്ങല്ലേ അല്ല മത്തായി ഇറങ്ങല്ലേ എനിക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ടായിരുന്നു മത്തായി ഇറങ്ങല്ലേ തീർന്നടാ തീർന്ന് എന്റെ ജീവിതം നായ തക്കി എവിടെ കള്ളേ ഇതെന്ത് പറ്റി ഇയാളുടെയും പേര് ഒളിച്ചോടി പോയോ നീ പോയി നീ പോയി അത് പോയി റെസ്റ്റ് പോ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യട്ട എവിടാ കള്ള് കള്ള് തീർന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ കുപ്പി എടുത്ത് വെളി കളഞ്ഞു ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നീ പോയി എനിക്ക് എങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും ആ ബ്രോക്കർ വിളിച്ചേ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വായിച്ച ഷെയർ 
അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് തീർന്നടാ എല്ലാം തീർന്ന് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഫ്രോഡ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഫ്രോഡ് എന്നെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു അഴിമതി നിറഞ്ഞ നിയമവാഴ്ച ഇല്ലാത്ത ഈ നാട്ടിൽ സത്യസന്ധമായി എന്ത് ചെയ്താലും പച്ച പിടിക്കൂല ശരിയാ ഈ നാട് ഒരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കത്തില്ല എനിക്കിത് പണ്ടേ മനസ്സിലായത് ആണ് കല്ലടാ മീശ എന്നെ പോലെ ഒരുത്തിന് അതൊരധികം പറ്റല്ലേ കുറ ചൈസ് കിട്ടുമോ ഓ നല്ല ഒന്നാം തരം ബീഫ് മുളകും മല്ലിയെല്ലാം കവർ അതെങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കൈ കഴിയണ്ടയോ എനിക്കൊന്ന് മുള്ളോ കൂടി ഞാനിവിടെ പോയിക്കോട്ടെ വേണ്ട ഞാൻ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചോ എനിക്കിവിടെ ഓഹോ അപ്പോൾ ഇവളുമായിട്ടായിരുന്നല്ലേ നിന്റെ ഗെയിം ടെസ്റ്റിംഗ് നീ എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് ധരിച്ചത് ഞാനൊരു ഉണ്ണാക്കനാണ് എന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ഒരു ഈച്ച പോലും ഈ കോളനിക്കകത്ത് കയറത്തില്ല പിന്നല്ലേ ഇവള് കുടുംബം കുടുംബം തകർക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഈ വടക്കേടത്ത് മത്തായി കുഞ്ഞ് എന്ത് തന്നെ ക്ഷമിച്ചാലും അനാശ്വാസം പൊറുക്കില്ല നിന്നെ ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ പിന്നെ കണ്ടോളാം ആദ്യം ആ ഉരുമ്പെട്ടവളോടെ എനിക്ക് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കണം ഉരുമ്പെട്ടവളെ നിവേദ്യത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ആറ്റുകാൽ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും നിവേദിക്കാനായി വരുന്നത് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിസരത്തുള്ള അമ്പലങ്ങളിലെ പൂജാരിമാരായിരിക്കും നിവേദിക്കാനായി വരുന്നത് പേടിക്കണ്ട അയാൾ ആളെ വിളിച്ചു കൂട്ടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അയാൾക്കെന്താ പറ്റിയ എന്തൊരു ദിവസം ദൈവമേ അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് നീ ഒന്നും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതൊന്നും സാരമില്ല ഒരു റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഈ ടെൻഷനൊക്കെ അങ്ങ് മാറും എന്തായാലും തന്നെ ഞാൻ ഇനി കുളിച്ച് കാണാം അപ്പാ നമുക്ക് അവർക്ക് പേരിടാ അത് നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ആദ്യം ഇതില് ആണേത് പെണ്ണേതെന്ന് അറിയണ്ടേ നീ എന്താടാ ബാബു ഈ പറയുന്നേ ലിംഗം എന്നുള്ള ഇപ്പൊ ശിഷാർക്കും ഒരു കുറ്റമല്ലേ എന്റെ സ്വാമി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ലിംഗം മനസ്സിലാക്കുന്നതാ കുറ്റം അതെനിക്ക് തെരിയും ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതാ തമാശ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൂടെ തോന്നണ്ടേ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ നിറയെ സ്വാമി ജോക്സ് കടന്ന് ചുറ്റത് അപ്പാ ഇത് രണ്ടുമാണ് അത് പെണ്ണ് ശരി ഇതിൽ ആദ്യത്തേതിന് ഷൈജു ഒന്ന് പേര് പോടലാം ഇനി ഇതിന്റെ പേര് അമ്മയുടെ ഇല്ല മോനെ ഇതിന്റെ പേര് നമുക്ക് ബാബു അങ്കിളോട് ഇടാൻ പറയാം എന്നിട്ട് ആ അതിന്റെ പേര് നമുക്ക് രാധിക ആന്റിയോട് ഇടാൻ പറയാം എന്നാൽ ഈ പേരിടൽ കർമ്മം ഞാൻ കുറച്ച് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ നിർവഹിച്ചളയാ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിനും കൊല്ലവർഷ പ്രകാരം 
ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കുംഭം പതിനാലിന് പൂരം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ഈ മാർജാറിന് ഞാൻ ഷിബു എന്ന് പേരിടുന്നു ഇന്നാണോ കുംഭത്തിലെ പൂരം കുംഭത്തിലെ പൂരത്തിലല്ലേ ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല എന്തു പറ്റി രാധിക ഏ ഒന്നുമില്ല അപ്പ എന്നെ അടുത്ത് രാധിക എന്റെ ഇല്ല മോനെ ഞാനില്ല ഞാൻ പേരിട്ട അത് ശരിയാവില്ല എന്താ രാധിക രാധിക എന്റെ പിന്മാറി സ്ഥിതിക്ക് ഈ ശുഭകർമ്മം ഞാൻ തന്നെ നിർവഹിക്കുക ലക്ഷണശാസ്ത്ര പ്രകാരം സർവലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ ഈ പൂച്ചക്കുട്ടിക്ക് ഞാൻ കുഷ്ബു എന്ന് പേരിടുന്നു ഇതാര മോളാണോ മോളും പോയിരിക്കുക ഇന്നത്തെ ദിവസം വലതും കഴിച്ചോ ഒരു അരമണിക്കൂറിനകം നിവേദിക്കാൻ പോറ്റി വരും അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്ക പിന്നെ ഉപ്പാമൂട് പാലത്തിന്റെ അവിടെ വിളിക്കാൻ വരല്ലേ ഇത് നമ്മള് സംസാരിക്കുന്ന തീരുമാനിച്ച കാര്യം പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ അവളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോ ചില വേദനകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അത് അനുഭവിച്ചു തീർക്കുക മാത്രമായിരിക്കും നഗരത്തിൽ നിവേദ്യം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഭക്തകൾ ആറ്റുകാലമ്മയുടെ പ്രസാദവുമായി തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതാണ് ഭക്തകളുടെ മടക്ക യാത്രയ്ക്കായി വിപുലമായ സംവിധാനമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തേക്കുമുള്ള വാഹനങ്ങൾ കിഴക്കേക്കോട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ മഞ്ചൂരി കൊണ്ടുവന്നാക്കാം വേണ്ട ഈ തിരക്കിൽ കാറിൽ എത്ര ദൂരം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഞാൻ പതുക്കെ അങ്ങ് നടന്നു വെക്കോളാം പൈസ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചതാണല്ലോ വേണ്ട ഹൃദയത്തിൽ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ചാരിതാർഥ്യം മനസ്സിൽ അടുത്ത പൊങ്കാലയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളുമായി ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ ഇതാ അനന്തപുരിയിൽ നിന്നും യാത്രയാവുകയാണ്
Prasada. For more updates, like, comment, subscribe to our channel.